e o Brasil estava coberto com uma nuvem muito densa, muito escura. O Senhor disse que vai haver uma grande limpeza no Brasil. E o Senhor disse para mim, disse, meu filho, eis que eu coloco um prumo sobre o Brasil. O pastor Washington Almeida, durante a porção do Eterno, entregou uma tremenda visão para o Brasil. O prumo de Deus está sobre a nação brasileira. Na visão, Deus mostrou ao pastor que uma grande nuvem escura está pairando sobre o país e é preciso a nação entrar em oração, pois chegou a correção de Deus para o Brasil e será em todas as classes e ninguém poderá escapar da mão do Senhor. Confira! Meus irmãos, eu fico pensativo. Eu acordei hoje. Foi uma noite, para mim, foi uma noite, uma noite tão longa. Quando eu acordei, eu acordei com a voz do Senhor falando sobre um prumo. Eu fiquei com meu coração apertado. Porque o Senhor começou a, a tratar de de um assunto na mesa do rei, ou oh, glória, decisões do Deus vivo acerca do Brasil. Eu acordei vendo aquele prumo, era como uma régua gigante, e ela estava medindo, ela estava colocando em ordem aquilo que estava torto e aquilo que torto estava que não se chegava ao prumo era lançado fora eu fiquei um tanto preocupado e o senhor disse para mim, disse meu filho eis que eu coloco um prumo sobre o Brasil e aí disse já comecei a colocar vida de multidões de brasileiros, alinhando-os ao prumo. Os que se rebelarem, que resolverem ser de dura serviz, não querendo compreender a vontade de Deus, mas antes se posicionando na tentativa de denegrir, de manchar, de perseguir, de falar bobagens, o Senhor disse, o meu prumo te encontrará. Se tu não, não passar pelo prumo de Deus, o Senhor disse que vai haver uma grande limpeza no Brasil. É algo grande da parte dele. E a coisa não, não vai parar por aí. Eu quero que você entenda que Deus é Deus. Desde o princípio o Senhor alinhou as coisas quando tudo estava querendo sair do controle, o Senhor sempre alinhava para que houvesse o equilíbrio, o Brasil estava ficando fora de controle, o Brasil estava vivendo a deriva, de completamente a deriva de valores espirituais, a igreja faz o seu papel, mas hoje o Senhor olhando do céu para a terra, o Senhor viu no Brasil, Muita coisa que precisa ser colocada no prumo, principalmente as bases da igreja, a, os fundamentos poderosos que a igreja do Senhor tem, para que ela não fique alheia, dissolvindo, dissolvido os valores que devem ser primados para poupar a igreja dessas situações contrárias que quando um líder toma um posicionamento, a repercussão negativa é tão terrível. E o Senhor disse, ai daquele por quem vier o escândalo. E eu quero dizer para você, o Senhor disse que vai colocar o prumo dele de uma forma muito poderosa. E ela vai colocar nos devido lugar, sem deixar passar nada além. 
o senhor disse, vou colocar a minha igreja no meu prumo, e já comecei a fazer isso, então eu quero dizer para os que me ouvem, tem máscaras que vão cair de gente muito grande, e é principalmente dentro dessa linhagem gospel, é pessoas importantes da classe evangélica, que aparentemente são pessoas que você olha, deseja ser como eles são, mas não conhece nada que há por detrás nos bastidores, porque nem tudo que reluz é ouro, e nem todos que diz Senhor, Senhor herdarão o reino dos céus. Deixa eu dizer para você, meu irmão, Eu estava meditando e vendo uma coisa terrível. O Senhor me mostrava algo acontecendo no firmamento. Em cima, após a entrada, como se nós estivéssemos adentrando a atmosfera da Terra. Era como se eu estivesse fora da órbita e entrava na órbita, mas sem aquele impacto de calor ou de velocidade normalmente, e o Brasil estava coberto com uma nuvem muito densa, muito escura, uma coisa assombrosa, era muito escura e ela se revolvia, de vez em quando saía um facho de luz varando e era, um, era uma coisa e eu fiquei com meu coração acelerado, eu digo, Senhor, o que é isso? E o Senhor disse, eles estão tentando abrir um portal para atrair para o Brasil e transformar o Brasil numa janela aberta para todo tipo de situação que imaginar onde a escuridão e o seu cetro reinaria sufocando o bem na vida de muitas pessoas. E o Senhor me fazia descer além daquela nuvem escura. E eu via que aquele, todo aqueles raios saía do palco daquela cantora lá na praia de Copacabana. Aqueles raios saía como se fosse da boca de dragão, uns dragões horrível. E eles jogavam para cima na tentativa, cada um, depois girava um círculo como se fosse o, o segredo de um cofre, na tentativa numérica, cada uma representando um número maligno, na tentativa de quebrar um elo para abrir um grande portal, fragilizando o Brasil espiritualmente. Pense na situação, e, a, e aquilo forçava tanto, 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 mas alguma coisa não deixava com que todo aquele amparato de força escura, de força terrível contra a luz, era tão terrível, mas alguma coisa não deixava quebrar, e eu me aproximava para ver, e havia algo glorioso demais, havia um campo de força, feito de louvores, e ele percorria como canos finos de diamantes transparente, lágrima dos santos. E depois muitas taças que estavam embaixo daquele grande portal, elas delas fluíam louvores. E aquele louvor criava uma força tão poderosa que o raio em vez de arrebentar, ele retornava e calava quebrava a força dos dragões na tentativa de abrir um portal sobre o Brasil, fragilizando o país espiritualmente. E eu quero dizer para cada brasileiro, Satanás, o diabo perdeu as tentativas do mundo na escuridão, as tentativas do mal, eu estou falando do mal, as tentativas do mal contra o Brasil, o mal perdeu. Aqui tem uma igreja, uma igreja que não se contamina, tem uma igreja que é santa, que não é formada por grandes pessoas na alta sociedade, tem eles, mas o verdadeiro louvor tem que surgir da garganta dos simples, daqueles que muitas vezes está com a bacia de cheiro verde na cabeça, 
tirando o seu canteiro para vender pela manhã, de porta em porta, e à noite está na igreja, com júbilo verdadeiro, que não tem muito o que oferecer financeiramente, mas em poder, em verdade e com garantias espirituais, são pessoas extraordinárias, simples, da roça, mas quando adora, o seu louvor arrebenta com todo o mal que tenta parar o clamor da igreja no Brasil. Então eu quero dizer para você, hoje, o prumo de Deus está sobre a igreja, está sobre cada estado da federação. E uma coisa que me chamou a atenção é que o prumo, ele, ia num, ele, ele não fazia o Brasil nos contornos, não. Ele, ele saía do sul, como numa linguagem mais fácil, do Chuí ao Iapoque, e depois ele cruzava o Brasil de um lado para o outro. O movimento era esse. Ele não ficava, mas era o suficiente para que todos os estados estivessem sendo escaneados pelo prumo de Deus. Ou seja, o Senhor não esqueceu da promessa que Ele tem conosco. A prova é real. Glórias a Deus. Quero dizer para os senhores e para as senhoras, que aquilo que foi, as tentativas que foram feitas por essas sacerdotisas que vieram na, 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 na intenção, quem sabe, de suplantar o bem e deixar o mal tendo livre acesso sobre um teto espiritual do Brasil. O mal perdeu. Outra coisa, o Senhor disse que uma ferramenta foi preparada, especificamente preparada, forjada nos cadins da eternidade. Exatamente aquela que veio brilhar lá no alto da glória, lá onde está todo o poder. De lá sairá uma ferramenta de Deus que vai feri-la e o mundo todo o mundo todo vai ficar olhando espantado e se lembrando que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Não tendo falado Deus, não cumpriria? Então aguarde, porque logo vão, vai começar aquela quantidade de idas e vindas aos hospitais. Até que chega o momento em que eles vão ter que dar a notícia oficial. Então, nunca tente entrar no, em compatibilidade com Deus vivo. O Brasil é do Senhor Jesus. Eu creio nisso. Então, meu irmão, minha irmã, levante a tua cabeça. O prumo do Senhor, o escana de Deus, está vasculhando todo o Brasil. Todo, todo o Brasil. Todos, em todas as instâncias. O Brasil está sendo escaneado com o olhar poderoso do Deus vivo. Então, minha irmã, meu irmão, haja saúde, paz, felicidade e prosperidade na tua vida. O recado está dado do trono. A palavra que desceu está dada do trono, da graça de Deus, para que o Brasil saiba que Deus não perde na guerra. O Senhor não perde na guerra e o Brasil também não perde. Amém? Então, meu irmão, Deus te abençoe com essa palavra. Passe para muitas pessoas saberem que o trono não ficou de braço em cruzado assistindo o inimigo tentar remover pilares. O Senhor está atento a todo o movimento aqui na terra. Então que Deus abençoe a cada um dos santos de Deus, a você e sua família, guardados, blindados no amor de Cristo, lembrando que no prumo de Deus só passa quem tem caráter quem tem vida, quem tem princípio, quem está arraigado, consubstanciado na palavra em Cristo Jesus, aborrecendo o mundo, o seu pecado. Porque só Cristo salva. Só Cristo salva. Que Deus abençoe o pastor Washington Almeida e o nosso país. Deixe o seu comentário. Não se esqueça, se você ainda não for inscrito, já se inscreva aqui no canal, 
ative as notificações, deixe o seu like, compartilhe o vídeo com mais pessoas. Muito obrigado e que Deus te abençoe.